ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கண்ட்ரோல் சிஸ்டமில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் அதாவது மெக்கானிக்கல் சிஸ்டமில் எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சு எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்க போகிறேன் கொடுத்துருக்கிற ப்ராப்ளம் ரைட் த டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன் ஃபார் த மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் ஆஷியோன் இன் ஃபிகர் ஒப்டைன் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவிடட் பை எஃப்எஸ் எஃப் ஆஃப் எஸ் அண்ட் த செகண்ட் ஒன் இஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவிடட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் கொடுத்துருந்தாலும் அதில் மொத்தம் எத்தனை நோட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத செக் பண்ணணும் அதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் இந்த ப்ராப்ளமில் பார்த்திங்கன்னா மாஸ் மாஸ் எம் ஒன் எம் டூன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கிறது தான் நம்ம நோடுன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் இந்த இடத்துல நமக்கு ப்ராப்ளமில் எம் ஒன் எம் டூ இருக்கிறதுனால எங்கள் நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வந்து டூ அதனால தான் ஸ்டெப் நம்பர் ஒனில் என்ன எழுதியிருக்குன்னா நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பிகாஸ் இது மாஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணது எம் ஒன் எம் டூ இந்த மாஸ் தான் நோடை ஆக்ட் ஆகும் ஸ்டெப் நம்பர் டூவில் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்களான்னு செக் பண்ணணும் ப்ராப்ளமில் சம்டைம்ஸ் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க கொடுக்கல அப்படின்னா நம்ம தான் அசியூம் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளமில் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எம் ஒன்க்கு எக்ஸ் ஒன்ன்ற டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் எக்ஸ் எம் டூக்கு எக்ஸ் டூன்ற டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டும் இருக்குது இன்கேஸ் கொடுக்கல அப்படின்னா நம்மளே அசியூம் பண்ணிடணும் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ அப்படின்றத அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஸ்டெப் நம்பர் த்ரீயில் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எத்தனை நோட்ஸ் இருக்கோ அத்தனை நோட்ஸ்க்கு வரையணும் இங்கே நமக்கு ரெண்டு நோட் இருக்குது எம் ஒன் அண்ட் எம் டூ அதனால் ரெண்டு நோடுக்குமே நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வரையணும் ஃபஸ்ட்டு நோட் ஒன் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் நோட் ஒன்றது எம் ஒன் எம் ஒன்னை கன்சிடர் பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்தம் இதில் எத்தனை ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது எம் ஒன்னோட என்னென்ன காம்பனன்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கணும் நார்மலாகவே ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம் அப்படின்னா த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எலமெண்ட்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து மாஸ் அது எம் ஒன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இன்னொன்று வந்து டேஷ் பாண்ட் அதை வந்து பி அப்படி இல்லைனா டின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்கை கேன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே நமக்கு வேல்யூ எம் ஒன்னு எம் ஒன்னு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் பி ஒன்னு பி ஒன்னு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் கே ஒன்னா கே ஒன்னு தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் இன்கேஸ் டூ த்ரீ என்ன நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த நம்பர்ஸை அப்படியே தான் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் அதை எதுவுமே சேஞ்சஸ் பண்ணக்கூடாது இப்போ இந்த எம் ஒன்னோட என்னென்ன கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணுங்கள் எம் ஒன்னோட எஃப் ஆஃப் டி கனெக்ட் ஆகிருக்கு கே ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பி ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பி ஒன் டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு வேறு எதுவுமே கனெக்ட் ஆகலை ஸோ அதனால் ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே எம் ஒன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் அதுதான் நம்மளோட மாஸ் மாஸோட எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா மாஸ்க்கு மேலே ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுங்கள் நமக்கு இங்கே இருக்கிற டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் ஒனுக்கு நேராக இருக்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஸோ அதனால் எம் ஒனுக்கு நே மேலே வந்து எக்ஸ் ஒன்று ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிவிடுங்க எம் ஒன்ன்ற நோடோட எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு செக் பண்ணுங்கள் எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு எஃப் ஆஃப் டி கனெக்ட் ஆகிருக்கு கே ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பி ஒன் டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு பி ஒன் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ இது எல்லாமே நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் நார்மலாகவே ஒரு மெக்கானிக்கல் சிஸ்டம்னா த்ரீ எலமெண்ட்ஸ் நமக்கு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஒன்று மாஸ் அதாவது எம் ஒன் செகண்டு டேஷ் பாண்ட் அதாவது பி நெக்ஸ்ட்டு ஸ்ப்ரிங் ஸ்ப்ரிங்கை வந்து கேன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருப்போம் அதாவது அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷனில் சம் ஆஃப் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் த ஆப்போசிங் ஃபோர்ஸ் இதில் எல்லாமே அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் எதெல்லாம்னு பார்த்திங்கன்னா மாஸ்க் உள்ளது ஸ்ப்ரிங் உள்ளது தென் டேஷ் பாட்டுக்குள்ளது எல்லாமே வந்து அப்ளைடு ஃபோர்ஸஸ் இந்த எஃப் ஆஃப் டீன்னு இருக்கிறது மட்டும் ஆப்போசிங் ஃபோர்ஸ் அதனால் இந்த வேல்யூ எல்லாமே இன் இன்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் எஃப் ஆஃப் டி மட்டும் அவுட்ல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணணும் இதுதான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் ஆஃப் எஃப் ஒன் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா நியூட்டன் செகண்ட் லா படி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் எஃப் எம் ஒன் ப்ளஸ் எஃப் பி ஒன் ப்ளஸ் எஃப் பி ஒன் டூ ப்ளஸ் எஃப் கே ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் நமக்கு என்னென்னா எஃப் ஆஃப் டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி
ஒரே ஒரு நோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கா இல்லை ரெண்டு நோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்கான்னு செக் பண்ணணும் இந்த இடத்துல பி ஒன் டூன்றது எம் ஒன்னோட மட்டும் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த நோட் மட்டும் தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் ஸோ எஃபி ஒன் எப்படி எழுதலான்னா பி ஒன் இன்ட்டு டி பை டி டி அதாவது டேஷ் பாட் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு த வெலாசிட்டி வெலாசிட்டின்னா டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டி டின்னு எழுதுவோம் எக்ஸ் ஒன்றது உங்களோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் வேல்யூ ஸோ பி ஒன் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டி டின்னு எழுதுவோம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது கனெக்ட் ஆகிருக்கு நோடோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா அந்த செகண்ட் நோடை நம்ம மைனஸ் பண்ணிடணும் இங்கே பி ஒன்றது எம் ஒன்னோட மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால எஃபி ஒன்னை எப்படி எழுதலான்னா பி ஒன் இன்ட்டு டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டி டின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன் டூ பி ஒன் டூ வந்து பார்த்திங்கன்னா எம் ஒன்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு எம் டூலேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் பி ஒன் டூ எப்படி எழுதலான்னா பி ஒன் டூ இன்ட்டு டி பை டி டி ஆஃப் ஃபஸ்ட் நோடு என்னது எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் செகண்ட் நோடு எக்ஸ் டூ ஸோ பி ஒன் டூ இன்ட்டு டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூன்னு எழுதலாம் அதுதான் எஃப் பி ஒன் டூட வேல்யூ நெக்ஸ்ட்டு எஃப் கே ஒன் கேன்றது கான்ஸ்டன்ட் ஸ்ப்ரிங் வேல்யூ ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் வெறும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மட்டும் வரும் அதனால் கே ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் மட்டும் வரும் அதுதான் எஃப் கே ஒன்னோட வேல்யூ இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா படி மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ மொத்தத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா எம் ஒன் டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் டி எக்ஸ் ஒன் டிவைட் பை டி டி ப்ளஸ் பி ஒன் டூ டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் கே ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனுக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மு d by dt டிடினா எஸ்ஸனோ டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர்னா எஸ் ஸ்கொயர்னோ டி க்யூப் டிவைட் பை டி டி க்யூப் அப்படின்னா எஸ் க்யூப்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதே போல் எக்ஸ் ஆஃப் டீயை வந்து எக்ஸ் ஆஃப் எஸ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் அதுபடி இப்போ அந்த டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டி டி ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலன்னா எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இந்த எம் ஒன்றது கான்ஸ்டன்ட் அதனால் எம் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் இன்ட்டு டி பை டி டியை எஸ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் டிஏ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ இன்ட்டு டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூவை எஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் டூவை எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் ப்ளஸ் கே ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதியிருக்கோம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் டி எஃப் ஆஃப் டிஏ லா ப்ளஸ் எடுத்தோம்னா எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு வரும் இப்போ உள்ளே இருக்கிற அந்த எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸையும் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸையும் இந்த பி ஒன் டூவால் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பி ஒன் டூ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் மைனஸ் பி ஒன் டூ எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இதில் மொத்தத்துலேயுமே எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸை காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்ட்டு எம் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ எஸ் ப்ளஸ் கே ஒன்னு கிடைக்கும் இதில் வந்து மைனஸ் பி ஒன் டூ எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு இருக்குது அதனால் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸோட நம்ம எது காமனாக இருக்குது அப்படின்னா பி ஒன் டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதிக்கணும் இதை வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னுன்னு எடுத்துக்கணும் இதே ப்ரொசீஜரில் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் எம் டூக்கு எழுதணும் இப்போ எம் டூக்கு எழுதணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஸ்ட்ரக்சரில் எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும் எம் டூ அல்ல எம் டூவோட எதெல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு பி டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு கே டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு பி ஒன் டூ கனெக்ட் ஆகிருக்கு கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளமில் எம் டூ எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்றத நான் பார்த்தோம் பி ஒன் டூ பி டூ கே டூ எல்லாம் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இதில் பி டூன்றது எம் டூவோட மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு கே டூன்றது எம் டூவோட மட்டும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் பி ஒன் டூன்றது எம் டூவோடவும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு எம் ஒன்னோடவும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு இப்போ அந்த ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் நம்ம எழுதும் போது பி டூக்கு நமக்கு எக்ஸ் டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு வரும் கே டூக்கும் எக்ஸ் டூ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு வரும் ஆனால் பி ஒன் டூக்கு ரெண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் வரும் எக்ஸ் டூவும் வரும் எக்ஸ் ஒன்னுன்னு இருக்கும் இங்கே எம் டூன்றது நோட் டூவாக கன்சிடர் பண்ணதுனால நமக்கு பி ஒன் டூக்கு மட்டும் டி பை டி டி ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ்
நெக்ஸ்ட் B12 ஒன் டூ பி ஒன் டூ எம் ஒன்லேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு எம் டூலேயும் கனெக்ட் ஆகிருக்கு நம்ம இப்போ நோ டூவை கன்சிடர் பண்ணுறதுனால ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் டூவோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தான் எடுக்கணும் அதோட வேல்யூலேருந்து எக்ஸ் ஒன் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அதனால் பி ஒன் டூ இன்ட்டு டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு எழுதுவோம் இப்போ நியூட்டன் செகண்ட் லா படி நம்ம எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி வேல்யூ வந்து ஜீரோன்னு போடுவோம் ஏன்னா இங்கே ஆப்போசிங் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே இல்லைன்றதுனால ஈக்குவல் டு ஜீரோ எஃப் எம் டூவோட வேல்யூ எம் டூ இன்டூ டி ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எஃப் பி டூவோட வேல்யூ பி டூ இன்டூ டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் டிவைட் பை டிடி ப்ளஸ் கே டூவோட வேல்யூ கே டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் பி ஒன் டூ எஃப் எம் டூவோட வேல் பி ஒன் டூவோட வேல்யூ பி ஒன் டூ இன்டூ டி பை டிடி ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி வர ரிசல்ட்டை ஜீரோன்னு எடுத்துப்போம் இப்போ இதுக்கு லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் எடுக்கணும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் டி ஸ்கொயர் டிவைட் பை டிடி ஸ்கொயர் எஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதுவோம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் எக்ஸ் டூவை வந்து எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதுவோம் ப்ளஸ் பி டூ கான்ஸ்டன்ட் அப்டே வரும் டி பை டிடிஏ எஸ்ன்னு எழுதுவோம் எக்ஸ் டூவை வந்து எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதுவோம் கே டூ அப்டே கான்ஸ்டண்ட்டாக வரும் எக்ஸ் டூவை எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ன்னு எழுதுவோம் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ இன்டூ டி பை டிடிஏ எஸ்ன்னு எழுதுவோம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன்னு எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எழுதுவோம் இப்போ கிடைச்ச இந்த ஈக்வேஷனில் இந்த பி ஒன் டூ எஸ்ஸை எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸோடையும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸும் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பி ஒன் டூ எஸ் இன்டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் மைனஸ் பி ஒன் டூ எஸ் இன்டு எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் இதில் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா எம் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ எஸ் ப்ளஸ் கே டூ ப்ளஸ் பி ஒன் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் ரிமைனிங் இருக்கிறது எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்டு பி ஒன் டூ எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷனை ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்துக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளமில் என்ன டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்கன்றத செக் பண்ணணும் நமக்கு ரெண்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எக்ஸ் ஆஃப் எஸ் நமக்கு ரெண்டு ஈக்குவேஷன் வந்தது அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனையும் எடுத்து எழுதிக்குங்க இன்கேஸ் மூணு நோடு இருந்ததுன்னா மூணு ஈக்குவேஷன் வரும் நாலு நோடு இருந்ததுன்னா நாலு ஈக்குவேஷன் வரும் நமக்கு இங்கே ரெண்டு நோடு தான் அதனால் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் மட்டும் வந்திருக்கும் அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை அப்படியே எழுதிக்குங்க நார்மலாகவே ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் அப்படி இருந்ததுன்னா அந்த ஈக்குவேஷனை அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதில் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ண வேண்டாம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற ஈக்குவேஷனை எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னை ஹோல்ட் பண்ணியிருப்போம் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவை தான் இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் நமக்கு ப்ராப்ளமில் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷனில் நியூமரேட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் எக்ஸ் டூவை எல்லாமே எக்ஸ் ஒன்னாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ படி எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்டு சம் டேம் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்டு சம் டேம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு இருக்குது இப்போ இந்த இங்கே இருக்கிற வேல்யூவை மைனஸாக அந்த சைடு கொண்டு போனோன்னா ப்ளஸ்ன்னு வந்துடும் நமக்கு இப்போ எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் தெரியும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸையும் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நமக்கு தேவை எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் தான் ஏன் அப்படின்னா X1 ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸில் அதாவது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸாக எழுதணுன்றதுனால இங்கே எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸை கேல்குலேட் பண்ணணும் அக்கார்டிங் டு தட் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா இங்கே இருக்கிற நியூமினேட்டர் டேர்ம் ஃபுல்லாகவே அங்கே டினாமினேட்டர் டேர்மில் வரும் ஸோ அதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஷியூட் பண்ண போகிறோம் ஏன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸில் எழுத போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸில் இந்த டேர்மை நம்ம சப்ஷியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் அதாவது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் நம்ம சப்ஷியூட் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே இந்த டேர்ம் அப்படியே வரும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இந்த ஓவரால் டேர்ம் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்க்கு பதில் இந்த ஓவரால் டேர்ம் அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கணும் இன்டு பி டூ ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இந்த பி ஒன் டூ எஸ்ஸும் இந்த பி ஒன் டூ எஸ்ஸும் பி ஒன் டூ எஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகிடும் இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயுமே
செகண்ட் நோடுக்குள்ள ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுத்திருக்கேன் அது ரெண்டுத்தையும் திரும்ப எழுதிக்கணும் இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ கன்சிடர் பண்ணணும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் என்ன ரீசன்னு எஃப் ஆஃப் எஸ்ஸில் நம்ம எப்போவுமே ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து நம்ம என்ன கேல்குலேட் பண்ணோன்றதை டிசைட் பண்ணணும் நமக்கு ப்ராப்ளமில் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அதனால் ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் எக்ஸ் ஒன் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டூவில் எழுதணும் அதனால் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் என்ன கேல்குலேட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ்ஸை கேல்குலேட் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்டு திஸ் டேர்ம் இங்கே இருக்கிற மைனஸ் அந்த சைடில் போச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இன்டு பி ஒன் டூ எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எல்லாமே எக்ஸ் டூவில் எழுதுறதுனால எக்ஸ் ஒன்னை கேல்குலேட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் இன்டு எம் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ எஸ் ப்ளஸ் கே டூ ப்ளஸ் பி ஒன் டூ எஸ் டிவைடட் பை இங்கே இருக்கிற நியூமரேட்டர் இந்த சைடில் வந்ததுன்னா டினாமினேட்டர் டேர்ம் ஆகிடும் ஸோ பி ஒன் டூ எஸ் அதுதான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இப்போ ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒனில் சப்ஜெக்ட் பண்ணணும் எக்ஸ் ஒன் ஆஃப் எஸ் நம்ம இப்போ தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ அது அப்படியே ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் இன்டு நமக்கு அந்த செகண்ட் டேர்ம் எம் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ ப்ளஸ் கே ஒன் இன்டு மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் பி ஒன் டூ எஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ இது ரெண்டுத்துலேயுமே எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ்ஸை நம்ம காமனாக எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் காமனாக எடுத்தோம்னா திஸ் டேர்ம் இன்டு இந்த டேர்ம் மைனஸ் அதாவது இதுக்கு ஓவராலில் இந்த டினா டினாமினேட்டர் டேர்மில் என்ன இருக்குன்னா பி ஒன் டூ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்முக்குமே பி ஒன் டூ எஸ் வந்து காமன் மைனஸ் பி எக்ஸ் டூவுக்கு நம்ம ஏற்கனவே காமனாக எடுத்தோம் அப்படின்னா ரிமைனிங் வேல்யூ பி ஒன் டூ எஸ்ன்னு கிடைக்கும் ஸோ மைனஸ் பி ஒன் டூ எஸ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ்ன்னு கிடைக்கும் இப்போ இந்த டேர்மோட கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த டே இந்த ரெண்டு டேர்முக்கு மட்டும்தான் பி ஒன் டூ எஸ் வந்து டினாமினேட்டரில் காமனாக இருக்குது அந்த சைடில் வந்து மைனஸ் பி ஒன் டூ எஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால எல்சிஎம் எடுக்கணும் ஸோ பி ஒன் டூ எஸ்ஸோட இந்த பி ஒன் டூ எஸ் மல்டிப்ளை ஆகும் ஸோ பி ஒன் டூ எஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் திங் டிவைட் பை பி ஒன் டூ எஸ் தட் வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எஸ் இப்போ நம்ம எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ இங்கே இருக்கிற எஃப் ஆஃப் எஸ் டினாமினேட்டர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வரும் எங்கள் நியூமரேட்டராக டினாமினேட்டர்லும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் போகும்போது அப்படியே இன்வர்ஸாக வரும் ஸோ நம்மளோட ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் எக்ஸ் டூ ஆஃப் எஸ் டிவைட் பை எஃப் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஒன் டூ எஸ் டிவைட் பை எம் டூ எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி டூ எஸ் ப்ளஸ் கே டூ ப்ளஸ் பி ஒன் டூ எஸ் இன்டூ எம் ஒன் எஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஒன் எஸ் ப்ளஸ் பி ஒன் டூ எஸ் ப்ளஸ் கே ஒன் மைனஸ் பி ஒன் டூ எஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதுதான் நம்மளோட ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் தேங்க்யூ